Ini berbaki kurang 24 jam sebelum berakhirnya tempoh berkempen dan bermulanya waktu mengundi. Jadi tentunya dalam percutan terakhir ini, calon-calon mempergiatkan kempen masing-masing dan ini termasuk di Parlimen P029 Macang yang menyaksikan pertembungan empat penjuru. Antaranya melibatkan penyandang Datuk Jazlan Yaakob mewakili Barisan Nasional dan Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal. Jadi adakah Macang masih lagi dianggap sebagai kursi selamat selepas dipegang oleh penyandangnya selama dua penggal? Untuk perkembangan terkini, kita terus saja bersama dengan Wakil Asrawani Kelantan, Muafandi Muhammad. Fandi boleh kongsikan bagaimana kempen pada saat-saat akhir ini di kursi Macang? Uh, terima kasih Naila. Saya melihat kurang berbaki kurang 24 jam uh, wakil calon, calon sendiri dan juga parti-parti serta jentera parti giat orang kata melaksanakan kempen mereka uh, termasuklah semalam, uh, semalam saya melihat uh, begitu banyak kenderaan yang uh, berkonvoi kenderaan sama ada lori besar ataupun kenderaan kereta dan juga motosikal sehinggalah ke awal pagi mereka mengibarkan bendera masuk ke jalan-jalan kampung dan juga jalan bandaran untuk tujuan kempen mereka dan menyentuh mengenai Parlimen Macang ini, kita tahu kerusi Macang merupakan kerusi yang selamat buat AMNO dan ianya telah pun diwakili oleh Datuk Ahmad Jazla Yaakob sejak dua penggayaan lepas namun melihatkan situasi pada hari ini, beberapa hari ini Keadaannya begitu uh, sengit dan juga hangat di mana saya melihat uh, calon yang menentangnya terutama daripada PN Wan Ahmad Faisal telah mempergunakan segala jentera UMNO segala maafkan saya segala jentera PAS dan juga bersatu bagi memenangi bagi memenangi hati rakyat di Macan ini. Dan semalam juga Naila kita dikejutkan dengan satu isu yang dibangkitkan oleh uh, Armada Armada Macan di mana uh, mereka telah pun membuat laporan polis berhubung dengan uh, pembinaan sebuah masjid yang berada dalam kawasan uh, berhampiran dengan rumah uh, Datuk Ahmad Jazlan ini dan seperti yang telah pun dinyatakan dari oleh uh, Ahmad Jazlan bahawasanya uh, projek berkenaan uh, dibuat bukan menggunakan uh, peruntukan sepenuhnya daripada KPLB sebaliknya nilai masjid berkenaan sekitar 188,000 uh, peruntukan yang diberikan dan uh, nilai masjid berkenaan menghampiri 500,000 dan sebahagian wang yang digunakan itu adalah hasil daripada sumbangan orang ramai dan juga ahli keluarga itu yang kita lihat isu yang di saat akhir dibangkitkan oleh pihak lawan dan juga uh, oleh uh, sekutunya bagi mencari ruang dan juga meraih undi di kawasan Parlimen Macang ini. Dan untuk makluman Naila dan juga penonton Astro Awani, uh, Parlimen Macang ini terletak di uh, daerah uh, kedua selepas daerah yang bersebelahan dengan uh, daerah Kuala Kerai dan ianya berada di tengah-tengah laluan di antara Gua Musan menuju ke Kota Baru. Demografinya penduduk macam ini kebanyakannya adalah petani, penduduk getah dan sebahagian mereka juga ada yang bekerja di sebelah luar dan sebahagian lagi bekerja sendiri. Apapun saya melihat di kawasan tersebut sebenarnya sebenarnya penuntut penuntut undinya mereka yang tergolong dalam kategori bawah 40 tahun dan sebahagian besar anak muda di kawasan macam ini juga mereka berhijrah dan mencari peluang pekerjaan di sebelah uh, luar dan uh, sebahagian lagi mungkin uh, ada, yang, ada yang berniaga, ada yang menjalankan perniagaan sendiri seperti uh, pertukangan ataupun menjalankan perniagaan seperti pertanian dan sebagainya jadi setakat pada jam ini saya melihat uh, kawasan tersebut tidak boleh atau kata tidak lagi boleh dikatakan sebagai kawasan selamat uh, barisan nasional ataupun kawasan selamat pengurusi badan perhubungan AMNO kerana begitu hebat dan juga hangat sekali uh, serangan-serangan dan juga bentuk keping yang dilaksanakan oleh pihak yang menentang Datuk Ahmad Jazlan ini. Apapun kita masih lagi berbaki kurang 24 jam saya kira pecutan akhir yang dilaksanakan oleh Datuk Ahmad Jazlan ini sudah pasti menjurus ke arah mendekati orang kata pengundi dan juga pengundi muda khasnya. Namun untuk makluman Naila juga macam ini sebenarnya saya melihat daripada dulu sehingga kini pengundinya lebih tertumpu kepada bentuk ataupun tumpu kepada individu berbanding parti dan mungkin dari situ sikap kekeluargaan, semangat kekeluargaan, semangat kenegerian dan juga semangat orang kata silaturahim itu mungkin menjadi orang kata menjadi orang kata kelebihan buat Ahmad Jazlan kerana beliau merupakan anak tempatan dan pada masa yang sama juga Ahmad Jazlan mempunyai pengaruh bermula daripada ayah arwah ayahnya lagi Naila
Ya, sama ada Barisan Nasional dapat mengekalkan kerusi macang ini dan sama ada pengundi di sana menerima wajah-wajah baharu itu menjadi persoalan yang mungkin terjawab selepas hari pengundian esok. Terima kasih Muhammad Fandi untuk laporan itu. Kita